നമുക്ക് ആശിക്കാം രേണുക വി എസ് അനു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇന്നലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വേണിയാണ് ഇന്നെന്തായാലും ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചതിൻ്റെ ആശ്വാസം ആ കുഞ്ഞുമുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഴും അവൾക്ക് ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആശങ്കയും സങ്കടവുമായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ പോലും ഒരു നാട് ഒപ്പം നിന്ന് ഈ വലിയ വേദനയിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വേണി പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർമാർ തന്നെ എത്തിച്ച പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൾ തിരിച്ചെത്തും മുൻപ് തന്നെ ഈ നടപടികൾ എന്താണ് ഇനിയുള്ള ബാങ്കിന്റെ സമീപനം എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ നടപടികൾ എന്ത് എന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം മാത്രമല്ല ഒരു നാടാകെ ഒരു പക്ഷെ കേരളമാകെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയധികം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടും ബാങ്ക് ഈ കടും പിടുത്തം തുടരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടിട്ടും അവർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്താണ് അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണുക അനുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും എല്ലാം കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ കഥകളാണ് എങ്കിൽ തികച്ചും വിഭിന്നമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് എസ് ബി ഐക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് തികച്ചും ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ നിലപാട് അത് എസ് ബി ഐ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എങ്ങനെയാണോ വൈകിട്ടെത്തി ആ കുടുംബത്തെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ആ വസന്തം വസ്ത്രം പോലും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട അതേ നിലപാട് അതേ കടുംപിടുത്തം ഇപ്പോഴും എസ് ബി ഐ തുടരുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അതായത് പലിശ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അടച്ചാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജപ്തി നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ പിന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന കടും പിടുത്തം അത് തുടരുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു എങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയിലധികം അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബം ഈ ലോൺ എടുത്ത് വിദേശത്ത് പോയി രക്ഷപ്പെടുകയോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ലോണാണ് ആ ലോണിൽ തൻ കഴിയുന്ന തുകയെല്ലാം അടച്ചു എന്നിട്ട് ആ പലിശ ഒഴിവാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സന്നദ്ധ സംഘടന അടയ്ക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പോഴും എസ് ബി ഐക്ക് അവരുടെ പലിശയിലാണ് കണ്ണ് അത്തരത്തിൽ പലിശ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഒരു കളി ഇല്ല അത്തരത്തിൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു നടപടിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് തികച്ചും മനുഷ്യത്വരഹിതവും ക്രൂരമായുമായ നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എസ് ബി ഐ ഇത്തരമൊരു നിലപാടായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കൂടിയായ എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയായിരുന്നു രാവിലെ എം എൽ എയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അടക്കം ബാങ്ക് തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയത് എന്നാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു നിലപാട് അത് തുടരുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലപാട് ബാങ്ക് അടക്കം രാവിലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും ഇത്തരത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി നൽകുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ നിലവിൽ അവരുടെ കണ്ണ് ആ സന്നദ്ധ സംഘടന നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ തുകയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ പലിശ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നാട് മുഴുവൻ അഭിനുവിനെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പലിശ നൽകിയ വായ്പ തിരിച്ച് അടച്ച തിരിച്ചടവ് കൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ വലിയ ബാങ്ക് ബാങ്കിങ് ശൃംഖല ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിങ് ശൃംഖലയായി മാറിയ എസ് ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു നിലപാടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് വീണ്ടും അവർ ആ ഒരു നിലപാട് അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു എം എൽ എ പുറത്തിറങ്ങി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരെ അടക്കം ഇടപെടലുണ്ടായി അടക്കം കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരമൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിൽ പലിശ കൂടി എസ് ബി ഐക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു നടപടി അല്ലെങ്ക
വേണി അധ്യാപികമാർക്കൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളിട്ട് അവർ വന്ന വാഹനത്തിൽ കയറിയാണ് വേണി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വേണി മനസ്സിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇന്നലെ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ മുതൽ സങ്കടത്തിൻ്റെ ആഴക്കടലിലായിരുന്നു വേണി അവിടെ നിന്ന് മുക്തമായി ഇപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ചിരി നമ്മൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ അപ്പോഴും ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് നിർധനമായ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ കടും പിടുത്തം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പലിശ കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന നിലപാടിൽ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇത്രയധികം സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ട് ഇത്രയധികം വിവാദമായിട്ട് ബാങ്ക് നടപടികൾ ഇത്രയധികം വിമർശന വിധേയമായിട്ട് പോലും ആ കടും പിടുത്തം ബാങ്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വൻകിടക്കാർക്ക് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇളവ് നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾ സാധാരണക്കാരോട് നിർധനരോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്താണ് എന്നത് അതിൽ അതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഉദാഹരണം വേറെയില്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയധികം വിവാദമായതിനു ശേഷവും ഇത്രയധികം ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ആ ബാങ്ക് പലിശയ്ക്കായി തുടരുന്ന കടും പിടുത്തം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് എന്തായാലും വേണി സന്തോഷവതിയായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം സുരേഷ് എന്ന ആൾ ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് ഈ വേണിയുടെ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ അറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് സഹായം നൽകാം എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ഈ ബാങ്കിന്റെ പലിശ എന്ന കടും പിടുത്തത്തിന് ഇവർ നിന്നു കൊടുക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്മനസ് കാട്ടിയ സുരേഷ് ആണ് നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നത് സാർ ഒരു കുടുംബത്തിന് വലിയ ഒരു ദുഃഖം നേരിട്ട സമയത്ത് ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവർ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി വരുന്നു ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ് അതിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ താങ്കൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ടി വി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തെ മൊത്തം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും ഒരു വാർത്തയാണ് വായിക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇന്നലെ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വീട് സീല് ചെയ്ത് നിൽക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു പൈശാചികമായ മന മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഹലോ കേൾക്കാം പറയൂ സാർ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏത് സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഈ ബാങ്ക് വായ്പയാണ് ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ച ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടി ഉള്ള ഏത് പൈസ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ത് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നു ആ പൈസ കൊടുത്ത് ആ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നതാണ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അത് ഇവർ ഈ ഇവർ എടുത്ത പൈസയും ഇവർ ആ ഇവർ പലിശയായി അടച്ച പൈസയും ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ പലിശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു തുകയാണ് ഇപ്പോഴും ബാങ്ക് പറയുന്നത് ആ പലിശ പോലും അടയ്ക്കാമെന്നാണോ അതെ അതെ ബാങ്ക് പറയുന്ന പൈസ അടച്ച കുട്ടിയെ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി താങ്കളുടെ ആ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി ബാങ്ക് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരില് സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ അത്തന്നൂർ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുകയാണെന്ന ഒരാളാണ് കണ്ണടക്കടയാണ് എന്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ടോ അവരെ അതെ ആ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് താങ്കൾ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയാണ് എത്ര പൈസ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അത് കൊടുക്കാം ആ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നാണ് സുരേഷ് പറയുന്നത് ശ്രീ സുരേഷ് താങ്കളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് മൊത്തം നാല് മക്കളാരാണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഈ തോരി ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മണ്ണെണ്ണ വെളിച്ചത്തിന്റെ വെട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവരെ ഇന്നലെ രാത്രി പുറത്താക്കിയതായിരിക്കാം ഈ ബാങ്ക് അധികൃതർ പറയൂ 
അല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അവരെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ മഴയത്ത് ഈ തണുപ്പിലും ആ കുട്ടി ആ കുടുംബവും പുറത്ത് പുറത്താണ് ഇന്നലെ അന്തി ഉറങ്ങിയത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതെ ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ ഇരുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഇന്നലെ അവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഡ്രസ് പോലും മാറ്റാനാകാതെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനാകാതെയാണ് ആ തിണ്ണയിൽ ഇന്ന് 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 ആ സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അന്ധകാരത്തിന്റെ നിഴലിൽ വീട്ടിൽ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുടെ ആ മനസ്സ് ഞാൻ കാണുന്നു തീർച്ചയായും സർ ഇതിവിടെ രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അടക്കണമെന്നാണ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതൊരു നിസാര തുകയായിട്ടുള്ള നിരവധി പേരുണ്ടാകും പണക്കാരായ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും ഇത്രയും ചെറിയ തുകയ്ക്ക് ആണോ ഒരു കുടുംബം ഇത്രയും അധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ താങ്കളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ഒരു സന്നദ്ധത വരുന്നത് അതിനു മാത്രമുള്ള പശ്ചാത്തലം താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സാധാരണക്കാർ ഞാൻ ഈ അത്രത്തോളം വരുമാനമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയ കച്ചവടത്തിലോ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വേദനയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്റെ മകളുടെ മുഖമാണ് ശരി ഏതായാലും ബാങ്കുമായി താങ്കൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി വരുന്നുണ്ട് അവർ ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഒരു നാട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു താങ്കളെ പോലെയുള്ള നല്ല വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടി നന്ദി ദയവായി ശ്രീ സുരേഷ് താങ്കളും തുടരുക ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് മാനേജർ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വാർത്ത നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സുരേഷ് എന്ന ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറയുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തുക എവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ തുക കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസിനോട് സംസാരിക്കണം ആരാണ് തുക അടയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തുക അടച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകില്ല സർ ഈ സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് സന്നദ്ധതയും സന്നദ്ധനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ റീജിയണൽ മാനേജറോട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ സുരേഷ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ നമ്പർ ആണ് ബന്ധപ്പെടാൻ പറയുന്നു നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം പറയൂ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് സാർ സാറിനെ ഞാൻ എന്റെ റീജിയണൽ മാനേജറോട് സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാം ശ്രീ അമിതാബ് സാർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പണം അടച്ചാൽ ഈ നടപടികൾ എത്ര വേഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഈ നടപടികൾ ഞാൻ അല്ല നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വീട് തുറന്നു കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ല പണം അടയ്ക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് പണം അടയ്ക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ആ വീട് അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം സുരേഷ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സാറിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് മാഡം ഞാനല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നോട് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനായിരം എന്നാണ് ശ്രീ സുരേഷ് താങ്കൾക്ക് അത്രയും തുക അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും അല്ല ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി താമസം വേണ്ടി വരും നാല
അറിയില്ല മാഡം ഞാൻ എന്റെ റീജിയണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുരേഷ് സാറിനോട് ഞാൻ എന്റെ റീജിയണൽ മാനേജറോട് സംസാരിക്കാൻ പറയാം അവര് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് ചെക്കുന്ന തന്നെ കൊടുക്കാം ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം എനിക്ക് തരണം ചെക്കുന്ന തന്നെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് വീട് തുറന്നു കൊടുക്കണം സുരേഷ് സാർ ഞാനല്ല അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല മാഡം അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ലേഖകൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്ര സംസാരിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത് മീഡിയയിൽ എടുത്ത് സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ശരി ശരി വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഇത്രയധികം സമയം ചെലവഴിച്ചത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റീജിയണൽ മാനേജറെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കും സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ സന്നദ്ധത അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കും നമ്പരും കൈമാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ചെക്ക് കൊടുക്കാം എന്നതാണ് സുരേഷ് ബാങ്ക് മാനേജറെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമോ ാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലിശ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കാൻ സുരേഷ് തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ തീർപ്പാക്കി നൽകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അല്ലെ നിലവിൽ ഒരു സുര ചാത്തന്നൂർ ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശിയായ സുരേഷ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പണം മുഴുവൻ അടച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ പിടിവാശിയെടുക്കുന്നത് ന്യായമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കടം ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വാർത്തയാക്കി വളരെ സെൻസേഷനായി ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഗതി എന്താകും തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ഒരു മൃദു സമീപനം ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കാൻ ഒരു സന്നദ്ധ റിയൽ മാനേജർ വരട്ടെ റിയൽ മാനേജ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇത് തീർപ്പാക്കുക എന്ന നിലവിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിയമപരമായി സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനെ മറ്റ് രൂപത്തിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നോക്കുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷമോ അവിടെ നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്ര കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട എല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് പിന്നെ ബാങ്കിന്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഈ ജനകീയ ഇടപെടൽ ബാങ്കിന്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്തരം ഒരു നിലപാടുകൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു സ്വന്തം വീട് വയ്ക്കാൻ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിയിടുന്ന ഒരു സമീപനം അത് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സമീപനം ഇത്ര ഇത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ അത് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പുനർചിന്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബാങ്കിന് മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തി ചർച്ച നടത്തിയാൽ മാത്രമേ എത്രയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നതിൽ ഒരു തീരുമാനമാകൂ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെ ബാങ്കിന്റെ സമീപനം മാറണം ഇത്തരം നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ജനപ്രതിനിധിയായ എം ആയ ഡി കെ മുരളിയും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം